para transferir millonarias cantidades de dólares a diversos paraísos fiscales. Eh, eso está incluso en algunos memorándums, un rechazo que se llama uh -huh. Tres Raíces, allá en, en San Miguel Allende, que es un piñero, es un, un rancho de Quirinícola. <risa> Amigos, bienvenidos a este su canal. Yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida. Y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas a este tu canal si aún no lo has hecho. Y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que si no la activas nunca te vas a enterar de los videos que publicamos todos los días. Por si no lo sabes, en el canal grande La Bandida publicamos todos los días a las 12 de la noche. Y en el canal pequeño Pamela Ceballos publicamos todos los días a las 7 de la mañana, así que bueno yo te dejo aquí estos tips para que tengas la mejor información a un simple clic y bueno el día de hoy vamos a estar platicando acerca de algo que no quieren que sepas estos políticos corruptos y pues resulta que a cabeza de vaca le encuentran en primer lugar un avión privado en donde este señor manda y manda millones y millones de dólares a paraísos fiscales del extranjero, ya quedó en el olvido Andorra ya quedó en el olvido las Islas Caimán este hombre ya está haciendo pues otros guardaditos, otras caletitas en otros países y déjenme decirles que está, eh, esos países están ubicados en Centroamérica donde él más está buscando guardar este dinerito porque ya tiene planeado su escape, pero eso no es lo más importante, resulta que también le encuentran un ranchito, ya saben cómo le encantan a este señor, ranchitos chiquitos, humildes, de nada más y nada menos que 52 hectáreas, así como lo oyen pero no solo eso, sino que no es un simple rancho, también es un viñedo de, donde desde 2018 pues tienen las mejores botellas de las que sirven en los eventos de todos los políticos y de las que presumían pues estos señores en sus canastas navideñas y todos estos regalos ostentosos que se dan, así que imagínense nada más el billetal que está haciendo este hombre, la verdad es que cada vez eh, se les salen más cosas y yo se los mencionaba en un video del día de ayer esto es nada más así, la puntita de un iceberg gigante de cosas que este señor ha hecho. Y la verdad, eh, también ya les comentaba que para mí eh, esto que está haciendo Estados Unidos de enviar información es un montaje, es una pantalla de humo, es, es un distractor para que pensemos que no están en contra, pero por favor... Les pido que no se olviden de que Estados Unidos está financiando la campaña golpista en contra de nuestro gobierno. Quieren hacer un golpe de Estado junto con la OEA y aparte están financiando partidos políticos. Eso ustedes saben que está prohibido, es intervencionismo y eso es un delito. Entonces, por favor, no nos dejemos nublar la vista simple y sencillamente porque nos quieren dar a tole con el dedo, nos quieren marear con una ayudadita que en realidad es nada más una pantalla de humo para vernos la cara de nueva cuenta. Así que te invito a que te quedes aquí con y la verdad es que esta información está muy interesante porque aquí está lo que les mencionaba que Estados Unidos ya había investigado, había empezado a investigar a Francisco García Cabeza de Vaca y también a sus hermanos y a su suegro por temas bancarios, ya por temas de dinero que estaban pasando dinero a otros países, pero no sabían a ciencia cierta a dónde. Después de esta investigación empieza a ser más y más y más profunda y es donde se dan cuenta que tiene un avión, eh, dan las matrículas y todo. Ahorita vamos a escuchar un video para que tengan la información más completa. <coughs> Dice, la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos se centra en Ismael y José Manuel, hermanos del gobernador y su suegro José Ramón Gómez Reséndez. Obviamente, ustedes saben que los políticos no van a poner siempre todo a su nombre, pues no, van a ponerlo a nombre de su hermano porque es más fácil que la mamá, que el papá, que el hermano, que los hijos, que la esposa, que todos tengan un piquito, un piquito, un piquito, pero en total son simple y sencillamente prestanombres. Sé que eh, la investigación está centrada en José Ramón, el padre de Mariana, su esposa, que recordemos, ella fue quien envió este último pago de más de 100 mil dólares a un despacho para que estuvieran cabildeando allá y apoyando y viendo por este viejo, porque pues su despacho aquí en México como que no sirvió de mucho. 
y José Ramón Gómez Leal, delegado de programas sociales del gobierno de México. Obviamente, pues son personajes que ya son muy conocidos porque han sido muy mencionados en las últimas semanas, pero lo más importante es que, como ustedes saben, Estados Unidos mandó justamente la información el día de ayer, aquí tenemos, Estados Unidos envía a la fiscalía información bancaria de cabeza de vaca, también envió información del senador, su hermano, y del gobernador por presuntas operaciones ilícitas, o sea que todo el mundo salió bien embarrado ahí, ¿no? Entonces dice el comunicado de la FGR dijo que la información recibida por las autoridades estadounidenses es también sobre los hermanos de García Cabeza de Vaca, Ismael quien es senador, José Manuel y del suegro, esto pues ya lo habíamos platicado, pero aquí lo más importante fue que no le habían querido mostrar la información a él, de hecho el señor salió, ya saben hacerse la llorona como diario a los medios, diciendo que él estaba muy indignado, que era, es un delito y pues resulta que ahora Alejandro Rojas ya Durán, este señor señorón y ejemplazo, la verdad que sí, eh, sale y él ya vio una parte de este expediente entonces aquí nos menciona el tema del avión vamos a escucharlo Déjate digo en exclusiva, por Fernando, que una de las aportaciones que hicimos en denuncia de la Fiscalía General de la República es precisamente la matrícula de un avión privado, de un jet privado, que ha utilizado este casi exgobernadrón de Tamaulipas de Vaca para transferir millonarias cantidades de dólares a diversos paraísos fiscales. Eh, eso está incluso en algunos memorándums que han circulado en, en fuentes diversas en Estados Unidos, eh, emanaron del consulado de Estados Unidos en Matamuros. Entonces, bueno, ahí está la información y lo que también les comentaba, dice aquí los guaruras de cabeza de vaca cambian vehículos en Macalen, o sea que las camionetas que habían sido rastreadas por las personas cercanas al presidente y a la cuarta transformación ya no son las que están utilizando, las abandonaron en Macalen y cambiaron por nuevas camionetas y también mencionan que su entorno pide que se vaya a Centroamérica, ¿esto por qué? Pues con el único fin de escapar y de que ya tengan más aliados, estas son las nuevas camionetitas humildes en las que se mueve el señor vean nada más, estas fueron fotografías que los mismos vecinos de ahí porque es un coto que a pesar de ser un lugar, un condominio donde viven familias de mucho dinero, en mayoría son familias mexicanas y por supuesto que saben lo que está sucediendo, se tomaron el tiempo de fotografiarlo y de reportarlo vean las llantas, están completamente nuevas son automóviles completamente nuevos y la verdad que es un descaro el despifarro que este señor hace. Y lo que mencionan aquí en los equipos políticos de cabeza de vaca, ya hay quienes intentan impulsar la idea de buscar una salida al estilo Javidú, intentar establecer una, guar una guarida en Centroamérica, donde suponen que sería más difícil ser localizados. Por supuesto, porque ustedes saben que pues ahí se mueve mucho mafioso, se mueven muchos grupos delictivos también, con los que por supuesto que sus amigos pues tienen nexos y le pueden hacer el favor, ¿no?, de esconderlo, pero pues no, se va a quedar con las ganas y vamos a ver por qué. Resulta que a pesar de, aparte de encontrarle este jet, pues también le encuentran un ranchito humilde al señor, que ahorita vamos a ver. Eh, la verdad es que esto es de quedarse con la boca abierta, la verdad. Así que no solamente son las propiedades en Estados Unidos, también tiene un ranchazo que se llama uh -huh. Tres Raíces, allá en, en San Miguel Allende, que es un piñero, es un, un rancho vitivinícola, en donde además tenía eh, el, el, la, la mala costumbre, o la buena costumbre, eh, se autocompraba el vino, el vino que el vino producía para regalar para regalar a, a sus amigos y ese rancho eh, lo tiene con prestanombre, se llama Tres Raíces ahí se produce vino, son varias hectáreas y también está involucrado como ratito en ese círculo de lavado de dinero de, de delincuencia organizada su primo Hugo Guerta eh, su hermano Ismael y Cabeza de Vaca, que también tendría que ser desaforado porque es actualmente un senador, y su hermano José Manuel García Cabeza de Vaca, que es arquitecto y que es el encargado de asignar obra pública a través de, de empresas fachadas 
y me presta nombres. Y el que coordina las compras y adquisiciones en el gobierno del Estado es precisamente el senador Ismael entonces bueno aquí está la información y me van a decir Pame pero yo ya ahorita me salí el video y me puse a buscarlo y no lo encontré pues es muy difícil buscar esta información simple y sencillamente aquí se los voy a mostrar este link aquí donde dice regalan cabeza de vaca y ribas vinos a sus amigos recientemente el viñedo fue inaugurado por Ismael García cabeza de vaca junto con otras autoridades y en un video promocional aparece el gobernador de Tamaulipas nos vamos a meter y qué pasa la página ya no existe, es una información que está borrada, pero no crean que se van a quedar con la duda, aquí está toda la información, tuvimos que buscarla casi casi por cielo, mar y tierra, y aquí se encuentra esta nota de diciembre de 2018, imagínense nada más desde cuándo esto andaba ahí... Eh, como un secreto a voces, y dice aquí, presumen amigos de Cabeza de Vaca y el alcalde de Laredo, regalos del par de corruptos, así como la hacía Yarrington en tiempos de disfrute y libertad, y aquí los dos corruptitos, cochinitos, a risa y risa, muy contentos, miren nada más, dice, a través de redes sociales, amigos del alcalde de Nuevo Laredo y del gobernador de Tamaulipas, presumieron el regalo que ambos enviaron, cada uno por su cuenta. En el caso de Cabeza de Vaca, obsequió botellas de vino tinto Merlot cosecha 2016, o sea, un vinito muy bueno, porque si esto fue en 2018, pues ya tenía dos años de estar en una barrica, ya era un vinito pues muy, muy decente, ¿no? Elaborado en la empresa Tres Raíces, que casualidad, el mismo nombre que nos menciona Alejandro Rojas Díaz Durán, con un valor estimado de 700 pesos, yo creo que pues mucho más, pero aquí están las botellas, dice, recientemente el video fue inaugurado por Ismael García Cabeza de Vaca, junto con otras autoridades, y en un video promocional aparece el gobernador de Tamaulipas, aquí están las imágenes del corte de listón, pues aquí está el viejo, entonces imagínense nada más el descaro, posando todos muy contentos, y aquí viene lo más importante, el viñedo está ubicado en Dolores Hidalgo, Guanajuato. El complejo cuenta con sencillamente 52 hectáreas y tiene desde un restaurante, alberca, spa, hotel, salón y jardines para eventos. El público puede visitar pagando un costo desde 10 hasta 75 dólares que incluye un recorrido y cata de vinos, entonces pues imagínense ahí humildemente el señor, ¿no? Y dice aquí, por su parte Enrique Rivas, el alcalde de Nuevo Laredo, siguió el ejemplo del gobernador enviando botellas de vino a sus más allegados amigos, pero estas fueron personalizadas como una imagen del mural elaborado por Arturo Estrada en 1957 en las instalaciones de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, o sea que no crean que era pues ahí humildemente una, una cosita, ¿no? Era algo bien, bien hecho y que aparte pues estaban ahí hasta personalizando botellas y de todo cumpliendo todos los caprichos. Esto la verdad que pues imagínense nada más qué bien guardaditos se tenían estos secretitos y pues bueno esto eh, es al menos un poquito de lo que se ha dicho, de lo que en realidad contiene toda esta información que mandó Estados Unidos, que para hacer una trampita para nosotros los mexicanos, la verdad es que es muy buena ayudada, es una muy gran ayuda, es un gran paso que se dio, y pues bueno, si ellos están haciendo otras cosas muy mal, ya se las tendrán que arreglar, y pues que les quede claro que no pueden hacer con nosotros lo que quieran, y pues bueno, mientras tanto, llegamos al final de este video, te pido que me ayudes dejándome aquí tu like, y también compartiendo este video, yo soy Pamela Ceballos, para la bandida y nos vemos hasta la próxima.